হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক আমরা আবার সেকেন্ড সেশনে ফিরে এসেছি আমরা লাস্ট ভিডিও দিয়েছিলাম প্ল্যান ট্রান্সপোর্ট ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করে দিই যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন ঠিক আছে আই এম ডক্টর প্রতিম ছা ওকে কারেন্টলি পিজি হসপিটালের সাথে অ্যাটাচড ওকে তো ফার্স্ট আমরা এই নিট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুর আগে আমরা কয়েকটা স্মল ক্রিপস ভিডিও পড়বো যাতে আমার স্কোর মোটামুটি থ্রি ফর্টি প্লাস হতে পারে ক্লিয়ার এই থ্রি ফর্টি প্লাস স্কোর ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সিলেকশন অফ দ্য নিট টু বিকাম ডক্টর ওকে তো আমরা ফার্স্টে পড়েছি প্ল্যান্ট হরমোন যেটা একটা ভোলাটাইল টপিক আমরা ভোলাটাইল টপিকের ছোট ছোট ক্রিপ ভিডিও দিচ্ছি ওকে তো এই ভিডিওটা হবে হচ্ছে নর্মালি অ্যানাটমি অফ দ্য ফ্লোয়ারিং প্ল্যান্টস অনেকেরই অ্যানাটমি ফ্লোয়ারিং প্ল্যান্টস একটা ফোবিয়া থাকে যে এই টপিকটা কি করে কমপ্লিট করব বা কয়েকটা ট্রিক্স বলে দিচ্ছি যেখানে তোর মোটামুটি যদি এইগুলো করে চাওয়া যায় তাহলে মোটামুটি এখান থেকে যে দুটো বা টু আর থ্রি কোয়েশ্চেন্স আসবে সেগুলো কিন্তু ইজিলি সলভ করা যাওয়া যাবে ঠিক মেনলি এইখান থেকে যেটা কোয়েশ্চেন এসে জাইলেম ফ্লোয়েম থেকে আসে আর না হলে আসে হচ্ছে এক্সামে উড ফরমেশন থেকে তো আমরা খুব কুইকলি ডিসকাস করবো চল ফার্স্ট হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্টিং ফার্স্ট ফার্স্ট দেয়ার ইয়ার সাম কমপ্লেক্স পারমানেন্ট ইস্যু ফার্স্টেই বলে রাখি যে নর্মালি আমাদের বডি টিস্যুস যা হয় ওকে বডি প্ল্যান্ট টিস্যুস আমাদের প্ল্যান্ট টিস্যুস যা হয় তাকে আমরা দুটো ভাগে ডিভাইড করে থাকি একটা হচ্ছে প্রাইমারি টিস্যুস আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সিম্পল টিস্যু আর এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স টিস্যু দিস ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশান দিস ইজ সিম্পল টিস্যু আর একটা কমপ্লেক্স টিস্যু সিম্পল টিস্যু হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ সেলস যে কোনো ওয়ান টাইপ অফ সেলস হবে আইদার মেনিস্টিমেটিক টিস্যু যেগুলো কন্টিনিউয়াসলি ডিভাইড করে ঠিক আছে আর না হলে প্যারেন্টাইমা টিস্যু মেনিস্টিমেটিক টিস্যু হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ডিভাইড করে প্যারেন্টিমাস ইজ স্টেবল টিস্যু ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে মোর দ্যান ইকুয়ালস টু টাইপ অফ সেলস তো কমপ্লেক্স টিস্যু হয় মোর দ্যান ইকুয়ালস টু টাইপস অফ সেলস সিম্পল টিস্যু অনলি ওয়ান টাইপ অফ সেল কমপ্লেক্স টিস্যু মোর দ্যান ইকুয়ালস টু টু টাইপস অফ সেল তো কমপ্লেক্স টিস্যু এক্সাম্পল ভেরি ইজি একটা হচ্ছে জাইলেন আর একটা ফ্লোয়েম যেগুলো হচ্ছে ভাস্কুলার টিস্যু মানে আলটিমেটলি ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ফুড ট্রান্সপোর্টে যেগুলো প্ল্যান্টে হেল্প করে তাহলে সেগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স টিস্যু ক্লিয়ার এবার আমরা টিস্যুকে আরেকটা দুটো ভাগে ডিভাইড করতে পারি একটা হচ্ছে মেডিস্টিমেটিক টিস্যু আর একটা হচ্ছে পারমানেন্ট টিস্যু মেডিস্টিমেটিক টিস্যু আমি আগের দিনই আগের দিনই ক্লাসেই বলেছি যে মেডিস্টিমেটিক টিস্যু হচ্ছে সবসময় ডিভাইডিং করে তো আমরা এটাকে স্টেম সেলের সাথে কম্পিটিশন করতে পারি স্টেম সেলস মানে হচ্ছে যে সেলস কন্টিনিউয়াসলি ডিভাইড করে যায় সেটা হচ্ছে স্টেম সেলস আমাদের অ্যানিমেলসের ক্ষেত্রেও স্টেম সেলস থাকে আমাদের প্রত্যেকের বডিতে কিছু কিছু স্টেম সেলস থাকে বা যে করে বলা মানে ফ্লুরি পোটেন্ট সেল বা ফ্লুরি পোটেন্ট সেল সেগুলো কি করতে পারে যে কোনো অর্গ্যান ফরমেশন করতে পারে বা যে কোনো স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারে প্ল্যান্টের মধ্যেও মেডিস্টিমেটিক টিস্যু কয়েকটা স্পেসিফিক জায়গায় থাকে যেগুলো প্ল্যান্টের কোন কোন জায়গায় থাকে মেডিস্টিমেটিক টিস্যু একটা হচ্ছে রুট শুট এপিক্যাল মেডিস্টেম রুট এপিক্যাল মেডিস্টেম শুট এপিক্যাল মেডিস্টেম এসব জায়গায় কন্টিনিউয়াসলি ডিভিশন হয় জন্য এটাকে মেডিস্টিমেটিক টিস্যু তাহলে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ সেল ডিভিশন প্রেজেন্ট দিস ইজ পলিফ্রেশন ইজ ভেরি মাছ হায়ার পলিফ্রেশন মানে বারবার বারবার করে সেলগুলো বাড়ছে তো দে আর ক্রিয়েটিং দ্য নিউ সেল ওকে তো যে কোনো এপিক্যাল মেডিস্টেম আইদার রুট এপিক্যাল মেডিস্টেম অর শুট এপিক্যাল মেডিস্টেম এগুলো সব কি মেডিস্টিমেটিক টিস্যুর এক্সাম্পল ওকে তো কোনো সেল যদি ডিভাইড করতে 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 আলটিমেটলি ইমেচিওর সেল ডিভাইড করছে ইমেচিওর সেল ডিভাইড করতে করতে আলটিমেটলি ম্যাচিওর সেল তৈরি করবে ম্যাচিওর সেল সেই হচ্ছে পারমানেন্ট সেল ওকে তো এটাকেই বলে ডিফারেন্সিয়েশন প্রসেস এই প্রসেসটাকে নাম কি এটা হচ্ছে অবভিয়াসলি প্রাইমারি গ্রোথ যেটা প্ল্যান্ট বডি তৈরি করবে প্ল্যান্ট বডি প্ল্যান্ট বডি মানে রুট শুট লিপস এগুলো সব হচ্ছে এপিক্যাল মেডিস্টেম থেকে তৈরি হয় আস্তে আস্তে ডিভিশন করতে করতে পারমানেন্ট সেল তো এটাকে বলে ডিফারেন परमानेंट इश्यू तैरि এই পারমানেন্ট টিস্যু হওয়াটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ পারমানেন্ট টিস্যু হচ্ছে প্ল্যান্ট বডিটা তৈরি করছে যেটা হচ্ছে প্ল্যান্টে প্রাইমারি গ্রোথে আলটিমেটলি তৈরি হচ্ছে ঠিক আচ্ছা তো পারমানেন্ট টিস্যুর মধ্যে এবার চলে পারমানেন্ট টিস্যু কি কি আছে আমাদের পারমানেন্ট টিস্যু তিনটে টাইপের সেলস আছে একটা এপিডারমাল সেলস এপিডারমাল টিস্যু একটা হচ্ছে ভাস্কুলার টিস্যু ওকে একটা হচ্ছে এপিডারমাল টিস্যু একটা হচ্ছে ভাস্কুলার টিস্যু আমরা পরে পড়ছি ওকে এপিডারমাল ভাস্কুলার আর হচ্ছে গ্রাউন্ড টিস্যু ক্লিয়ার
মানে বাইরে যে আমাদের বডিতে বাইরের দিকে হেয়ার থাকে ওদেরও একদম আউটার সারফেসে যা থাকে সেটা হচ্ছে এপিডারমিস মানে এপিডারমাল টিস্যুর আন্ডারে পড়ছে ঠিক আছে আমাদের বডির স্কিনেও এপিডারমিস থাকে তো ওদেরও বাইরে এপিডারমিস থাকে গ্রাউন্ড টিস্যু মানে প্ল্যান্টের ম্যাক্সিমাম টিস্যু মানে মানে তিনটে যদি তোকে বলে তিনটে পারমানেন্ট টিস্যু আছে একটা হচ্ছে গ্রাউন্ড টিস্যু গ্রাউন্ড টিস্যু সেকেন্ড হচ্ছে ভাস্কুলার টিস্যু মানে জাইলেম ফ্লোয়েম আর একটা হচ্ছে এপিডারমাল টিস্যু তিনটের মধ্যে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্স হচ্ছে গ্রাউন্ড টিস্যু কারণ গ্রাউন্ড টিস্যু আমাদের প্ল্যান বডিতে ম্যাক্সিমাম থাকে ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম কোনটা থাকে গ্রাউন্ড টিস্যু এবার আমরা যদি দু তিনটে ফিচার করে নিই কি কি ফিচার্স আছে নর্মাল সেলসে দে মেডিস্টেমেটিক টিস্যু দে আর কন্টিনিউয়াস স্টেট অফ ডিভিশন মানে কন্টিনিউয়াসলি ডিভাইড করছে ঠিক আছে দে আর কন্টিনিউয়াস ডিভিশন লার্জ নিউক্লিয়াস ডেন সাইটোপ্লাজম যে কোনো সেল যখন ডিভাইড করে তার সবসময় মনে হবে ডেন সাইটোপ্লাজম থাকে সাইটোপ্লাজম না থাকলে তো ডিভাইড করতে পারবে না বারবার করে ডিভাইড করছে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে দে দে আর মেটাবলিক রেট ইজ ভেরি হাই অবভিয়াসলি ডিভাইড করতে তাহলে আমি মেটাবলিক রেট কিন্তু ভেরি হাই হবে সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে দে আর রিজার্ভ ফুড ইজ অ্যাবসেন্ট কেন রিজার্ভ ফুড অ্যাবসেন্ট কিন্তু রিজার্ভ করে রাখতে পারছে না তো তারা ইউজ ইউজ করে নিচ্ছে কারণ যখনই ডিভাইড করছে তখন ইউজ করে 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 আলটিমেটলি তৈরি করছে ওকে নেক্সট পারমানেন্ট টিস্যু যদি এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করিস মানে ফিচার ধরি তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ফুললি ডিফারেন্সিয়েটেড মানে পুরোপুরি পারমানেন্ট টিস্যু তৈরি হয়ে গেল দেন হচ্ছে দে আর ভেরি স্টেবেল সেলস ক্লিয়ার স্টেবেল কারণ এদের সেল ডিভিশন আর হয় না দে আর সেল ডিভিশন ডাজ নট অকার মনে রাখিস যে আনস্টেবেল সেল বা মেডিসিমিলে টিস্যু সেল ডিভিশন হয় সেল ডিভিশন করে যখন এটা পারমানেন্ট সেল তৈরি করে দিল তাদের আর ফার্দার কোনো সেল ডিভিশন হয় না তার মানে ম্যাচিওর সেলসের সেল ডিভিশন ইজ নট পসিবল ক্লিয়ার ম্যাচিওর সেল না নেক্সট হচ্ছে সেল সাইকেল এদের কি হয়ে যায় তাই জন্য জি জিরো স্টেজে অ্যারেস্ট হয়ে যায় তোরা জানি জি জিরো স্টেজ হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেজ জি জিরো স্টেজ যেখানে তো সেল সাইকেল অ্যাবসেন্ট মানে জি জিরো স্টেজের এক্সাম্পল কী আছে আমাদের বডিতে এক্সাম্পল আছে নার্ভাস সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেম জি জিরো স্টেজ সেল স্টেজে থাকে কেন মনে রাখবি যে নার্ভাস সেল কিন্তু ডিভাইড করতে পারে না নার্ভাস টিস্যু বা নিউরনস ক্যান নট ডিভাইড ইন আওয়ার বডি ঠিক তাই জন্য একবার যদি কারোর নিউরনস ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে সেই ড্যামেজটা কিন্তু একদম পারমানেন্ট থাকে ক্লিয়ার ওকে এই জন্য আমরা বলি স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যখন একবার ড্যামেজ হয়ে যায় সেটা পারমানেন্ট থাকে ওকে নেক্সট এই জিনিসগুলো দরকার নেই তোদের এক্সামের জন্য আচ্ছা মনে রাখি যে প্ল্যান্টের সেকেন্ডারি গ্রোথের জন্য আমাদের ল্যাটারাল মেডিস্টেম ইম্পর্টেন্ট তাহলে মনে রাখি প্ল্যান্টের সেকেন্ডারি গ্রোথ যেটা তোর লেটার পার্ট অফ দ্য লাইটে হয় মানে অনেক পরে হয় মানে ফার্স্টে প্ল্যান্ট বডি তৈরি হয়ে গেল দেন মনে হলো যে প্ল্যান্ট ল্যাটারাল গ্রোথ করবে মানে উড ফর্মেশন করবে দেন ল্যাটারাল মেডিস্টেম তৈরি হয় ল্যাটারাল মেডিস্টেম সেকেন্ডারি গ্রোথের জন্য রেসপন্সিবল কি ল্যাটারাল মেডিস্টেম যেটা কি করবে তৈরি করবে সেকেন্ডারি জাইলেম বানাবে আর সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম বানাবে এটা কোন প্রসেসে বানাবে আগের দিনে আমি আগের ভিডিও দিয়ে বলেছি সেটা প্রসেসটা মানে হচ্ছে রি ডিফারেন্সিয়েশন প্রসেসে বানাবে রি ডিফারেন্সিয়েশন মানে নর্মাল পারমানেন্ট সেল যদি আবার ডিভিশন করার পাওয়ার পেয়ে যায় নর্মাল পারমানেন্ট সেল যদি আবার ডিভিশন করার পাওয়ার পেয়ে যায় সেটাকে বলে রি ডিফারেন্সিয়েশন রি ডিফারেন্সিয়েশন করে ল্যাটারাল মেডিস্টেম তৈরি করবে হচ্ছে সেকেন্ডারি জাইলেম সেকেন্ডারি ফ্লেম আর সেকেন্ডারি জাইলেম মনে রাখিস যে অনলি দ্য সেকেন্ডারি জাইলেম মেক মাই ওয়ার্ড রিমাইন্ড মাই ওয়ার্ড অনলি দ্য সেকেন্ডারি জাইলেম টেক্স পার্ট ইন দ্য উড ফরমেশন যে গাছের যে কাঠ তৈরি হয় খালি অনলি দ্য সেকেন্ডারি জাইলেম নো কন্ট্রিবিউশন অফ সেকেন্ডারি ফ্লেম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নো কন্ট্রিবিউশন অফ সেকেন্ডারি ফ্লেম অনলি দ্য সেকেন্ডারি জাইলেম ইজ রেসপন্সিবল ফিয়ার ওকে তো সেকেন্ডারি মিনিস্টেমে কি আছে একটা হচ্ছে ইন্টারফেসিকুলার ক্যাম্পিয়াম ওকে আর একটা হচ্ছে ভাস্কুলার ক্যাম্পিয়াম ওকে দুটো কি একই জিনিস বলতে পারি আচ্ছা তো মনে রাখি যে ডি ফর ডাইকট ডাইকট মানে ডিবেজ প্রতি প্লান ডি ফর হচ্ছে ডবল গ্রোথ ডবল গ্রোথ ডবল গ্রোথ মানে হচ্ছে নর্মাল গ্রোথ হচ্ছে প্রাইমারি গ্রোথ আর যদি আবার সেকেন্ডারি গ্রোথ হয় সেকেন্ডারি গ্রোথ মানে হচ্ছে প্ল্যান্ট কোথায় বাড়ে আলটিমেটলি গিরতে পারে মানে চওড়ায় বাড়ে মানে চওড়ায় মানে উড হলে কি চওড়ায় বাড়ে প্ল্যান্ট তাই না প্ল্যান্ট যদি এরকম হয় এটা যদি গিরতে পারে এটাকে বলে গির মানে হচ্ছে গির গিরতে যদি বাড়ে তার মানে এটা কি হচ্ছে উড ফরমেশন হচ্ছে গিরতে যদি বাড়ে উড ফরমেশন এটার জন্য রেসপন্সিবল কে সেকেন্ডারি গ্রোথ এই জন্য আমরা বলি ডি ফর ডাইকট ডি ফর ডবল গ্রোথ কারণ ডবল গ্রোথ মানে একটা হচ্ছে প্রাইমারি গ্রোথ হচ্ছে আর সেকেন্ড কি হচ্ছে সেকেন্ডারি গ্রোথ যেটা আলটিমেটলি সেকেন্ডারি গ্রোথ ইজ রেসপন্সিবল ফর উড ফরমেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উড ফরমেশন ক্লিয়ার আচ্ছা আর একটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট যে ম
रूटेम लेंथेलो हरमोन हेल्प कर मनोकट प्लान ग्रास ग्रास होता मनोक मैं घास होता मनोकट प्लान एर क्षेत्र मेंटर कैलारी मेडिस्टेम देखा जाए जो मनोकट प्लान बाम्बू सूगार कैन एग्लो सब ही हम मनोकट मनोकटर एक्साम्पल की मनोकट प्लान एक्साम्पल मैं रखी जगह परीक्षा जिज्ञेस कर ग्रास सेकेंड हे बाम्बू बाश और हम सूगार कैन मैं भुट्टा ठीक है से मनोकट प्लान मैं एक्जिस्ट करती हुई ठीक है अच्छा नेक्स्ट हे अच्छा सेम इम्पोर्टेंट पॉइंट दे ऑकर इन द ग्रासेस एंड रीजेनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हार्बोस ভাল করছ যদি কখনো যদি গরু ঘাস খায় ঘাসটা খেয়ে নিল কিন্তু তারপর তো আবার ঘাস তৈরি হয় তাহলে ইন্টার ক্যালারি মেডিসিন যদি ড্যামেজও হয় সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আবার রিজেনারেট করে যায় ক্লিয়ার রিজেনারেট করে যায় ওকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা সেকেন্ড আছে আমরা কর্ড ক্যাম্বিয়াম আচ্ছা দুটো টাইপের ক্যাম্বিয়াম আছে একটা হচ্ছে ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম আর এটা হচ্ছে কর্ড ক্যাম্বিয়াম এই দুটোই আলটিমেটলি কিছে হেল্প করে ল্যাট দুটোই আলটিমেটলি পার্ট অফ দা ল্যাটারাল মেডিসিন ল্যাটারাল মেডিসিন কিছে হেল্প করে আমি বললাম যে সেকেন্ডারি গ্রোথে হেল্প করে তো মনে রাখি যে এর জন্য আলটিমেটলি প্ল্যান্টে গিড পারে গিড মানে যে দেখ চওড়ায় বাড়ছে দেখতে পাচ্ছিস যদি ভালো করে দেখি যে চওড়ায় বাড়ছে তার মানে ইনক্রিজ দা গিড অফ দা প্ল্যান্ট বা ইনক্রিজ দা উইড অফ দা প্ল্যান্ট উইড অফ দা প্ল্যান্ট ওকে এটা কোথায় থাকে মনে রাখি যে ল্যাটারাল সাইড অফ দা স্টেম এন্ড রুট দুই জায়গায় মনে রাখি দুটো জায়গায় আমাদের সেকেন্ডারি গ্রোথ হয় কোনটা কোথায় কোথায় একটা হচ্ছে রুট আর একটা হচ্ছে শুট রুট আর একটা হচ্ছে স্টেম ক্লিয়ার দুটো জায়গায় আমাদের সেকেন্ডারি গ্রোথ হয় রুট আর একটা হচ্ছে স্টেম दरकार लिविंग सेल के ट्रैकिड 
জাইলেম ফাইবার ঠিক আছে তার মধ্যে ভেসেল আর ট্রাকিটস হচ্ছে ওয়াটার ট্রান্সপোর্টে কাজে লাগে মানে এই যে ট্রান্সপোর্ট করছে ইউনিটেশনাল ট্রান্সপোর্ট তার মধ্যে তার সেটাতে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে কি ভেসেল আর ট্রাকিটস দেয়ার ভেসেল আর ট্রাকিটস দে আর ডেড সেল আমি আগে দিনই বলেছিলাম ডেড সেল ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ভালো করতে পারে দেয়ার মনে রাখবি ডেড সেল ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ভালো করতে পারে লিভিং সেল ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করতে পারে না সেরকম ভাবে কিন্তু করে কিন্তু ডেড সেল বেশি ক্যাপাবেল অফ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ক্লিয়ার তো এবার তোকে যদি জিজ্ঞেস করে ট্রাকিটস আর ভেসেলের মধ্যে কোনটা বেশি এফিসিয়েন্ট ফর ওয়াটার কন্ডাকশন মনে হবে ভেসেল ইজ ভেরি এফিসিয়েন্ট ফর ওয়াটার কন্ডাকশন ক্লিয়ার ভেসেল বেশি এফেক্টিভ কেন আমি তোকে একটু পরে বলছি তো মনে হবে সেকেন্ডারি জাইলেমের মধ্যে জাইলেম ফাইবার্স পড়ছে বা উড ফাইবার্স পড়ছে যেটা সেকেন্ডারি জাইলেম হচ্ছে মানে আফটার সেকেন্ডারি গ্রোথ ক্লিয়ার আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে দে হেল্প ইন দ্য বাল্ক ফ্লো মানে একসাথে পুরো ওয়াটারের সাথে সব কিছু চলে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে মনে রাখি যে এই যে লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্টের জন্য লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট মানে দুটো টাইপ ট্রান্সপোর্ট হয় প্ল্যান্টে আমরা পরের ভিডিওতে দেব একটা হচ্ছে শর্ট ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট দুটো টাইপের হয় একটা হচ্ছে শর্ট ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট আর একটা লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট মানে অনেকটা ওপরে নিয়ে যেতে হবে ধর একটা কুড়ি মিটারের প্ল্যান্ট আছে কুড়ি মিটার হাইটের প্ল্যান্ট আছে তাহলে কুড়ি মিটার হাইটে প্ল্যান্ট নিচ থেকে জলটা এগেন্স দ্য গ্রাভিটি ওপরে নিয়ে যেতে হবে তা লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্টের জন্য মনে রাখবি সবসময় জাইলেম ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল ঠিক আছে আর শর্ট ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট আমাদের প্ল্যান্টে কি আছে ডিফিউশন 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 মানে কি ধর এই একটা সেল আছে এই একটা সেল আছে এই সেল থেকে এই সেল প্রেশার গ্রেডিয়েন্টের জন্য বা কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টের জন্য ধর এখানে কনসেন্ট্রেশন বেশি সি ওয়ান এখানে কনসেন্ট্রেশন সি টু যদি সি ওয়ান গ্রেটার দেন সি টু হয় তাহলে ইজিলি সি ওয়ান থেকে সি টুতে আমার কি হবে ওয়াটার যাবে মানে অ্যালং দ্য গ্রেডিয়েন্ট ডিফিউশনে কি হয় অ্যালং দ্য গ্রেডিয়েন্ট আমার ট্রান্সপোর্ট হয় ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট শর্ট ডিস্টেন্ট ট্রান্সপোর্টে আর একটা হয় সেটা হচ্ছে যে সাইটোপ্লাজমিক স্ট্রিমিং আমরা পরে পড়বো সাইটোপ্লাজমিক স্ট্রিমিং ঠিক আছে প্লাজমো ডেসমাটা কানেকশন থাকে প্লাজমো ডেসমাটা কানেকশন দিয়ে একটা সেল থেকে আর একটা সেলের মধ্যে ট্রান্সপোর্ট হয় ওয়াটার তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে শর্ট ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট মানে একটা সেল থেকে একটা সেলের ডিস্টেন্স ভেরি মানে মাইক্রোমিটার বা ন্যানোমিটারে ঠিক আছে কিন্তু যখনই মিটার হাইটে হবে অনেক বড় প্ল্যান্ট থাকবে তখন কিন্তু লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে সব থেকে এফেক্টিভ হয়ে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট যদি তুই ভাব যে খালি যদি ডিফিউশন থাকতো প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে তাহলে প্ল্যান্ট কোনো দিন নিচের মাটি থেকে অ্যাবজর্ব কি করতে পারতো না ওয়াটার জাইলে মাছে বলেই লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট সম্ভব তাই জন্য প্ল্যান্ট ওয়াটার অ্যাবজর্ব করতে পারে অনেক ওপরে দেখবি পাহাড়ের দিকে যে গাছগুলো আছে তাদের ছিল অনেক হাইটের ওপরে প্ল্যান্ট তো সেটা কী করে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করে ডিউ টু জাইলেম কারণ ডাইলেম করছে লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট ক্লিয়ার ওকে চ আর মনে রাখবি যে যখনই ডেড সেল থাকবে তখন তার রেজিস্টেন্স লো হবে ঠিক আছে মানে ডেড সেল রেজিস্টেন্স লো কারণ কি ডেড সেলে কি কোনো সেল মেমব্রেন থাকে না ভালো করে ঠিক আছে সেল মেমব্রেন না থাকার জন্য কোনো তার কোনো ব্যারিয়ারও থাকে না তাহলে ওয়াটার ইজিলি ওপরে চলে যেতে পারে যখনই মনে রাখবি যে ইয়ে থাকবে তোর সেল মেমব্রেন থাকবে সেল মেমব্রেন ইজ এ বেরিয়ার ফর ট্রান্সপোর্ট ঠিক আছে সেল মেমব্রেন একটা বেরিয়ার হিসেবে কাজ করে তো ডেড সেলের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো রেজিস্টেন্স থাকে না নো রেজিস্টেন্স তাই জন্য ওয়াটার দে আর ভেরি গুড ওয়াটার কন্ডাক্টার ক্লিয়ার আচ্ছা তো ফ্লোয়েমের ক্ষেত্রে কি হয় একটা হচ্ছে সোর্স আর হচ্ছে সিঙ্ক সোর্স আর সিঙ্কের মধ্যে সবসময় বাই ডিরেকশনাল ট্রান্সপোর্ট হয় তাহলে মনে রাখি যে বাই ডিরেকশনাল ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে ফ্লোয়েম আর ইউনিরেকশনাল ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে জাইলে তো অনেক সময় কি হয় সোর্স থেকে খাবার তৈরি হলো সেটা সিঙ্কে গেল মানে রুট রুট হচ্ছে সিঙ্ক মানে যেখানে খাবার যায় আর সোর্স হচ্ছে কে লিভস যেখানে খাবার তৈরি হয় লিভসের মেসেফিল সেলে খাবার তৈরি হয় আবার এটাও ঠিক যে অনেক সময় সিঙ্ক সোর্স হিসেবে কাজ করে মানে রুট হচ্ছে সোর্স হিসেবে কাজ করে কোনো সিজনে আবার সোর্স হচ্ছে সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে মানে খাবার নেয় লিভস অনেক সময় খাবার নেয় রুটসের থেকে তাহলে তখন লিভস হচ্ছে সিঙ্ক আর সোর্স হচ্ছে কে রুট তাই জন্য আমরা বাই ডিরেকশন অ্যারো বেড়েছি বাই ডিরেকশন অ্যারো ঠিক আছে সেটা এনভায়রনমেন্টের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে টেম্পারেচার কন্ডিশনের উপর নেক্সট মনে রাখি যে বাইরে যখন আমাদের ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট হয় ফার্স্টে আমাদের রুট হেয়ার থাকে এটা হচ্ছে আমাদের রুট হেয়ার যেখান থেকে ওয়াটার ফার্স্টে ঢুকলো দেন ফার্স্টে কটেক্স তারপর হচ্ছে এন্ডোডারমিস তারপর হচ্ছে পেরিসাইকেল তো এই পরপর 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 যায় ঠিক আছে ফার্স্টে কটেক্স দেন এন্ডোডারমিস দেন পেরিসাইকেল
আঁকছি এটা দিয়ে যদি ওয়াটার ট্রান্সফার হয় সেটা হচ্ছে অ্যাপোপ্লাস্ট মানে আমি অ্যাপোপ্লাস ইজ ভেরি ফাস্টার দ্যান সিমপ্লাস্ট কারণ কি বলেছি সেল মেমব্রেন যখন ইনভলভড হবে তখন কি স্লো হয়ে যাবে তাহলে সিমপ্লাস্ট হচ্ছে স্লো আর অ্যাপোপ্লাস্ট হচ্ছে ফাস্টার কিন্তু প্রবলেমটা কি এন্ডোডার্মিসে এই যে ক্যাসপিরিয়ান স্টিপ থাকে বলে এই ক্যাসপিরিয়ান স্টিপে এসে আলটিমেটলি যতই অ্যাপোপ্লাস দিয়ে আসুক এই সেল ওয়ালে একটা ওয়াটার ইম্পারমিয়েবল লেয়ার থাকে সেটা হচ্ছে সুবেরিনাইজ লেয়ার বললাম না সুবেরিন থাকে ওয়াটার ইম্পারমিয়েবল লেয়ার থাকার জন্য সেখানে গিয়ে আর অ্যাপোপ্লাস্ট হয় না তার মানে মনে রাখবি এন্ডোডার্মিসের যে ক্যাসপিরিয়ান স্টিপ সেখানে এসে আর অ্যাপোপ্লাস্ট হয় না সেখানে একমাত্র ভরসা কি সিমপ্লাস ক্লিয়ার তার মানে সব জায়গায় অ্যাপোপ্লাস্ট হয়েও এই জায়গাটা এসে সিমপ্লাস হবে দেন আবার অ্যাপোপ্লাস্ট হবে ডায়লামের মধ্যে দিয়ে আবার অ্যাপোপ্লাস্ট হবে কারণ ডায়লামের ম্যাক্সিমাম ট্রান্সপোর্ট কি ভেসেল আর ট্রাফিক কি আলটিমেটলি ভেসেল আর ট্রাফিক কি বললাম একটু আগে ডেড সেল তো ডেড সেলের মধ্যে দিয়ে কি হয় অ্যাপোপ্লাস্ট হয় কারণ সেল ওয়ালের যে স্ট্রাকচার আছে সেল ওয়ালের স্ট্রাকচার তো ডেড সেল কিন্তু সেল মেমব্রেন কি লিভিং সেল লিভিং সেল দিয়ে তার মানে কি হয় সিমপ্লাস্ট হয় এটা হচ্ছে লিভিং আর নন লিভিং জিনিসের মধ্যে দিয়ে কি হয় অ্যাপোপ্লাস্ট হয় তাহলে নন লিভিং হচ্ছে অ্যাপোপ্লাস্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট নন লিভিং হচ্ছে অ্যাপোপ্লাস্ট ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট জাইলেম ক্র্যাকিডস আর ভেসেলের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি ক্র্যাকিড মনে রাখি অ্যান্ডিওস্পার্ম জিনমোস্পার্ম ফান্স সব জায়গায় থাকে ক্লিয়ার ফার্স্টে সব থেকে ফার্স্টে ক্র্যাকিডস এসেছিল কার মধ্যে ফান্সের মধ্যে ঠিক আছে ফান্স হচ্ছে ফার্স্ট ভাস্কুলার প্ল্যান ফান্স হচ্ছে এরা সবাই ভাস্কুলার প্ল্যান সবার মধ্যে ভেসেলস আছে মানে ওয়াটার ট্রান্সপোর্টের মিডিয়াম আছে কিন্তু ফান্স হচ্ছে ফার্স্ট ভাস্কুলার প্ল্যান মানে প্রথম জাইলেম ফ্লোয়েম মানে দেখা গেছিল ফান্সের মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর ইভলভ করতে করতে আলটিমেটলি এখন আমাদের সব প্ল্যান কি অ্যান্ডিওস্পার্মিক প্ল্যান তো অ্যান্ডিওস্পার্মিক প্ল্যান্টের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্স আছে জাইলেম ট্রাকিস তো থাকে তার সাথে আরেকটা এক জিনিস এক্সট্রা থাকে সেটা হচ্ছে ভেসেল আমি কি বলছিলাম ভেসেল ইজ ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন ভেসেলে সবসময় ওয়াটার কন্ডাকশানের পাওয়ার জাইলেম ট্রাকিসের থেকে বেশি হয় তাই জন্য মনে রাখি ভেসেল হচ্ছে যত বেশি উন্নত তাহলে তত বেশি অ্যান্ডিওস্পার্মে থাকবে ঠিক আছে অ্যান্ডিওস্পার্মের মধ্যে সব থেকে উন্নত উদ্ভিদ বা সব থেকে ডেভেলপ প্ল্যান্ট তার অ্যান্ডিওস্পার্মের মধ্যে ভেসেল থাকবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে মনে রাখি যে ভেসেল কোথায় অ্যাবসেন্ট অ্যাবসেন্ট হচ্ছে মনে রাখবি জিনমোস্পার্মে অ্যাবসেন্ট থাকে ঠিক আছে জিনমোস্পার্মে অ্যাবসেন্ট থাকে খালি কয়েকটা জিনমোস্পার্মে থাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনমোস্পার্মে অ্যাবসেন্ট তাহলে ভেসেলস অ্যাবসেন্ট ইন জিনমোস্পার্ম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট জিনমোস্পার্মে ভেসেল মেনলি অ্যাবসেন্ট ঠিক আছে কিন্তু অ্যান্ডিওস্পার্মে আমার কি হয়ে যায় ভেসেল ইজ প্রেজেন্ট কিন্তু ট্র্যাকিডস জাইলেম ট্র্যাকিডস আমার দুটোতেই প্রেজেন্ট অ্যান্ডিওস্পার্মে প্রেজেন্ট জিনমোস্পার্মে প্রেজেন্ট ক্লিয়ার ওকে নেক্সট নেক্সট চলে হয় যে ট্র্যাকিডস আচ্ছা এখানে দেখ যে এর মধ্যে ট্র্যাকিডসের মধ্যে লুমেন হচ্ছে ন্যারো ন্যারো লুমেন থাকে ট্র্যাকিডস কীরকম হয় ট্যাপারিং এন টি ফর ট্র্যাকিড টি ফর ট্র্যাপারিং এন এরকম ট্যাপার থাকে এর মধ্যে ছোট ছোট ফুটো থাকে এই ফুটো দিয়ে আলটিমেটলি কী হয় ওয়াটার কন্ডাকশন হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফুটো দিয়ে এইগুলোকে বলে পিটস এগুলো দিয়ে ওয়াটার কন্ডাকশন হয় এগুলোকে বলে পিটস এগুলো দিয়ে ওয়াটার কন্ডাকশন হয় তাই জন্য ওয়াটার কন্ডাকশন হয় অবভিয়াসলি হয় কিন্তু ভেসেলের থেকে কম হয় ভেসেলের থেকে কম হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ভেসেল হচ্ছে অনেক অ্যাডভান্স তাই তো এ ফর অ্যাডভান্স এ ফর অ্যান্ডিওস্পার্ম মনে রাখি যে অ্যান্ডিওস্পার্মে ভেসেল থাকে জিনমোস্পার্মে থাকে না তাহলে ভেসেলের মধ্যে অ্যাডভান্স কেন মানে ভেসেলের মধ্যে বেশি বেশি ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট হয় কেন হয় ভালো করে শুন ভেসেলে কি হয় এইটাকে বলে এন্ড ওয়াল ইজ পারফোরেটেড এন্ড ওয়াল মানে এই যে এটা হচ্ছে এন্ড ওয়াল এটা পারফোরেটেড থাকে তার মানে কি হয় যদি এরকম হয় আমি তোকে দেখাই এরকম হয় এন্ড ওয়াল যদি পারফোরেট হয় তার মানে এই জায়গাটা ফাঁকা এই জায়গা দিয়ে পুরো ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে তারপর আবার ধর একটা ভেসেল আছে তারপরে এখানটা ফাঁকা এন্ড ওয়াল ইজ পারফোরেটেড তার মানে তোকে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে দে আর এন্ড ওয়াল ইজ পারফোরেটেড এটাই তোকে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন করবে এন্ড ওয়াল কারদের পারফোরেটেড হয় মনে রাখি সে ভেসেলের মধ্যে দিয়ে তাই জন্য ভেসেলসে ম্যাক্সিমাম ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বা সব থেকে এফিসিয়েন্ট ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট হয় কিন্তু এদের এন্ড ওয়াল পারফোরেটেড হয় না এদের ট্রাকিডসে কি হয় ট্রাকিডসে আমি একটু আগে দেখালাম ট্রাকিডসে কেন থেকে পিট থাকে এরকম ট্যাপারিং এন্ড হয় এরকম দেখতে হয় ট্যাপারিং এই যে এই জায়গায় শিশালো আর এদের মধ্যে এরকম পিটস হয় এর মধ্যে দিয়ে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট হয় ঠিক আছে এগুলো খুব ছোট ছোট পোল আর এখানে কি অনেক বড় বড় দেখ এত বড় বড় রেডিয়াস তাহলে অনেক রেডিয়াস বেশি মানে সিম্পল কথা কি রেডিয়াস ইজ ভেরি মাছ হায়ার ইন ভেসেল তাহলে রেডিয়াস যদি বেশি হয় তাহলে ফ্লো
তাহলে একটা জিনিস আমার সাথে ইয়ে করে আমার সাথে বল বা এটা ভালো করে মনে রাখ যে প্রোটোজাইলিম এর উপর বেস করে প্রোটোজাইলিম এর পজিশনের উপর বেস করে আমরা আইদার এন্ডার্ক বলতে পারবো না হলে এক্সার্ক বলতে পারবো ক্লিয়ার ই ফর এক্সিট তাই তো ই ফর এক্সিট ই ফর এন্ডা এক্সার্ক ক্লিয়ার এক্সিট ই এক্স মানে এক্সিট ই ফর এক্সার্ক ক্লিয়ার তার মানে প্রোটোজাইলিম এর রেসপেক্টে বলেছি ক্লাসিফিকেশন হবে তাহলে প্রোটোজাইলিম বাইরের দিকে থাকবে ই ফর এক্সিট এক্সিট এক্সার্ক ঠিক আছে তাই প্রোটোজাইলিম আউটার রেসপেক্টে তার মানে দেখেন প্রোটোজাইলিম বাইরের দিকে আছে खाली मन रख ঠিক আছে তাহলে এই যে এটাকে যদি নিচের দিকে নামিয়ে দিস এটাকে যদি নিচের দিকে নামিয়ে দিস তাহলে এটা কি টাইপের দেখতে হয়ে গেল মানে ওটা অ্যালফাবেট ওটা কি টাইপের দেখতে হয়ে গেল পি পি তাহলে দুটো পি দেখতে পাচ্ছি তাহলে একটা পি ফর পেরিফেরি একটা পি ফর পেরিফেরি আর একটা পি ফর প্রোটোসাইল তার মানে এটা আর একটা ভাবে মনে রাখা যায় রুটে প্রোটোসাইলেম পেরিফেরিলি থাকবে ঠিক আছে পি ফর প্রোটোসাইলেম পি ফর পেরিফেরি তাহলে পেরিফেরি থাকলে প্রোটোসাইলেম কি হবে এক্সার্ক কন্ডিশন তাহলে রুটে সবসময় এক্সার্ক কন্ডিশন হয় জাইলেমের ওরিয়েন্টেশন আর স্টেমে তাহলে উল্টো হবে এন্ডার কন্ডিশন হবে তাহলে স্টেমে মনোকট হোক বা ডাইকট হোক যেটা অ্যান্ডিওসফার্মের ক্ষেত্রে আমার স্টেমের জাইলেমের ওরিয়েন্টেশন কি এন্ডার কন্ডিশন আচ্ছা নেক্সট নেক্সট আছে আমরা ডারমাল টিস্যু এই ডারমাল টিস্যু হচ্ছে এপিডারমিস তার মানে আউটার মোস্ট কভারিং প্ল্যান্টের আউটার মোস্ট কভারিং হচ্ছে এপিডারমিস আমাদের যেমন স্কিনের এপিডারমিস থাকে প্ল্যান্টেরও কিন্তু এপিডারমিস থাকে আচ্ছা আইদার রুটে এপিডারমিস থাকতে পারে শুটে এপিডারমিস থাকতে পারে মানে রুটেরও আউটার কভারিং হয় শুটেরও আউটার কভারিং হয় শুট মানে কাণ্ড বা স্টেম তাহলে রুটের আউটার কভারিং হচ্ছে অ্যাবজর্বশনে হেল্প করে সিম্পল কথা সেকেন্ড হচ্ছে এটা ইউনিসেলার হয় তার মানে একটাই সেল হয় ঠিক আছে রুটের হচ্ছে মনে রাখবি যে একটাই সেল হয় তোর এপিডারমিস ঠিক আছে আর এদের কিউটিক্যাল থাকে না ক্লিয়ার কিউটিক্যাল মানে আছে মোমের মতো একটা লেয়ার সেটা থাকে না কিন্তু যদি এটার সাথে কম্পারিজন করি শুটের ক্ষেত্রে শুটের ট্রাইকোম বলা হয় শুট হেয়ারকে বলা হয় ট্রাইকোম মানে এপিডারমিসের হেয়ার তা আমাদের বডিতে থাকেন এপিডারমিস স্কিনের ওপর দেখতে পাচ্ছি দেখ স্কিনের ওপর আমি দেখানোর চেষ্টা করছি স্কিনের ওপর আমাদের কি থাকে এপিডারমিসের লেয়ার এই যে চুল থাকছে এটা হচ্ছে এপিডারমিসের হেয়ার তো এর ক্ষেত্রে শুট হেয়ার হচ্ছে ট্রাইকোম বলা হয় এটা হচ্ছে মাল্টি সেলুলার তাহলে তোকে মনে রাখতে হবে মাল্টি সেলুলার রুট হেয়ার কোথায় থাকে শুটে থাকে ঠিক আছে এদের মধ্যে কিউটিক্যাল থাকে অবভিয়াসলি তাই জন্য কিউটিক্যাল থাকলে কি হবে এরা প্রিভেন্ট দ্য ওয়াটার লস ডিউরিং ট্রান্সমিশন নর্মালি কি হয় যদি ডেজার্ট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে প্রচুর ওয়াটার লস হয়ে যেতে পারে কারণ টেম্পারেচার খুব বেশি তা তাকে প্রিভেন্ট করার জন্য শুটে কি থাকে আলটিমেটলি একটা মোমের মতো লেয়ার যেটা একটা কি বলতো ওয়াটার রিপেলেন্ট প্রপার্টি আছে ওয়াটারকে যেতে দেয় না বাইরে তার মানে ট্রান্সমিশনকে ওরা কি করবে ইনিভিট করবে তার মানে আমাদের প্ল্যান্ট থেকে ওয়াটার লসকে প্রিভেন্ট করবে প্ল্যান্ট থেকে যদি ওয়াটার লস প্রিভেন্ট হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ট্রান্সমিশনকে হতে দেবে না তার মানে প্ল্যান্ট ডিহাইড্রেটেড হবে না প্ল্যান্ট থেকে ওয়াটার বেরিয়ে যাবে আচ্ছা ফ্লোয়েম কে বলেছিল নাগেলি বলেছিল ক্লিয়ার এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা সোর্সিং রিলেশনশিপ একটু আগেই বললাম আচ্ছা মনে রাখি যে যখন প্রাইমারি ফ্লোয়েম তৈরি হবে আর যখন সেকেন্ডারি গ্রোথ হবে তখন সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম তৈরি হবে সিম্পল কথা সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম যখন তৈরি হবে কখন তৈরি হবে যখন সেকেন্ডারি গ্রোথ হবে মানে সেকেন্ডারি জাইলেন্স সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম তৈরি হবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবি যখনই সেকেন্ডারি গ্রোথ তৈরি হবে তখন সেটা কি তৈরি করবে বার্ক ফর্মেশন করবে তাহলে আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে সেকেন্ডারি জাইলেম সবসময় উড ফর্মেশন করে তার সেকেন্ডারি ফ্লোয়েমের কোনো রোল নেই উড ফর্মেশনে আর সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম কি কিসে কি ফর্মেশনে হেল্প করে বার্ক ফর্মেশনে হেল্প করে বার্ক ফর্মেশনে হেল্প করে ঠিক আছে মানে গাছের ছাল যেটা বাইরে একদম দেখতে পাচ্ছি যেরকম ছালগুলো আছে সেটা হচ্ছে বার্ক ফর্মেশন ঠিক আছে আচ্ছা এখানেও একই জিনিস প্রোটোফ্লোয়েম মেটাফ্লোয়েম আগে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আগে প্রিমিটি যেটা আগে তৈরি হবে সেটা প্রোটো পরে এটা তৈরি হবে মেটা মনে রাখি যে আগে যেটা তৈরি হবে সেটা বিগার হয় স্মলার হয় ঠিক আছে স্মলার হয় প্রোটোফ্লোয়েম আর এটা হচ্ছে বিগার হয় ঠিক আছে তো ফ্লোয়েম ফাইবার কোথায় থাকে মনে রাখি ফ্লোয়েম ফাইবার হচ্ছে বিগার বা মেটা ফ্লোয়েমে থাকে ফ্লোয়েম ফাইবার আর ফ্লোয়েম ফাইবার থাকে না কোথায় প্রোটোফ্লোয়েমে ঠিক আছে এর ক্ষেত্রে সিফ টিউবটা ন্যানো হয় যেটা আমি বললাম সিফ টিউব হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট অফ আমরা পরে পড়বো ফ্লোয়েমের চারটে কম্পোনেন্ট আছে তো একটা কি সিফ টিউব সিফ টিউব সেকেন্ডটা কি বল সিফ টিউবের পর হচ্ছে কম্পেনিয়ান সেল থার্ড কি ফ্লোয়েম প্যারেন কাইমা আর লাস্ট কি
ফুড ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে ফুডটা তৈরি হয়ে যায় ট্রান্সপোর্ট হয় তো প্ল্যান্টের মধ্যে ফুড ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে কে সিপ ফিউ সেটা মনে রাখবি প্রোটোসাইল এমএস ছোট হয় ন্যারো হয় আর এখানে হয় হচ্ছে ওয়াইড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু এনসিটিতে আছে এটা क्वेश्चन আসতে পারে ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট এবার টাইপ চলে আসে অবভিয়াসলি সিপ ফিউ নিউক্লিয়াস অ্যাবসেন্ট মনে রাখবি সিপ টিউবে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না সিপ টিউবে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না তাহলে এবার তোর কোশ্চেন হবে তাহলে সিপ টিউবে যদি নিউক্লিয়াস না থাকে তাহলে আমি কি করে এটাকে লিভিং সেলস বলছি লিভিং সেলস তো বলবো না তাহলে কিন্তু লিভিং সেলস কেন বলছি মনে রাখি যে এই সিপ টিউবে কি হয় মেটাবলিজম হয় তো সিপ টিউবে তো ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে সরি ফুড ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে তার মানে মেটাবলিজ রিয়াকশান হচ্ছে আর আমাদের লিভিং সেলসে মনে রাখি লিভিং সেলসের একটা প্রপার্টি হচ্ছে মেটাবলিজম তাহলে এর মধ্যে সিপ মানে আলটিমেটলি নিউক্লিয়াস না থাকলেও যেহেতু মেটাবলিজমে হেল্প করছে প্ল্যান্টে তাই জন্য মনে রাখবি এটাকে লিভিং সেলস বলা হচ্ছে মনে রাখবি কম্পিনিয়ান সেলসে সবসময় নিউক্লিয়াস থাকে আর এই কম্পিনিয়ান সেলসি সিপ টিউবকে কন্ট্রোল করে মনে রাখি কম্পিনিয়ান সেলসি কন্ট্রোল দ্য সিপ টিউব সিপ টিউব একা কাজ করতে পারে না কিন্তু নিউক্লিয়াস নেই তো সেরকমভাবে খুব একটা কাজ করতে পারে না কিন্তু কন্ট্রোল করে কি কম্পিনিয়ান সেলস তার মানে মনে রাখবি যার কম্পিনিয়ান সেলস থাকবে না যে প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে সিপ টিউবও থাকবে না কারণ কম্পিনিয়ান সেলস না থাকলে সিপ টিউবও থাকবে না মানে আর উল্টোভাবে বল যদি কারোর কারোর সিপ টিউব না থাকে তাহলে কম্পিনিয়ান সরি ভুল বললাম তাহলে যদি কারোর কম্পিনিয়ান সেলস না থাকে তাহলে হচ্ছে তাহলে সেটা সিপ টিউবও থাকবে না কারণ কম্পিনিয়ান সেলসই তো কন্ট্রোল করে সিপ টিউব मडार्न हम আচ্ছা এখানে একটা জিনিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা তোদের এনসিআরটিতে আছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা দিতে পারি বোথ কম্পিনিয়ান সেলস অ্যান্ড সিপ টিউব ইজ অ্যাবসেন্ট ইন জিনমোস্টার জিনমোস্টারের কম্পিনিয়ান সেলসও অ্যাবসেন্ট থাকে আর কি অ্যাবসেন্ট থাকে হচ্ছে সিপ টিউবও অ্যাবসেন্ট থাকে ঠিক আছে তাহলে তাহলে মানে জিনমোস্টারে তাহলে কী থাকে দুটোর বদলে মনে রাখি অ্যালবুমিনাস সেল অ্যালবুমিনা সেল এই দুটোর বদলে থাকে হচ্ছে অ্যালবুমিনাস সেল ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা পয়েন্ট যেটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এনসিআরটির পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে কম্পিনিয়ান সেল হ্যাজ ইস ওন নিউক্লিয়াস অ্যান্ড কন্ট্রোল the c2 function first the c2 function ke i am bolchi c for companion cell c for control the c2 clear tale ek hocche c2 function ke contain kore ar hocche maintain the pressure gradient very very important pressure gradient c2 maintain kore dhor eta ekhan theke eta hocche c2 thik ache er moddhe kichu kichu c2 er rokom ched ache eta ke bole plate c plate ei c plate mane eta ke je zoom kore dekha eta gulo bole c plate ei c plate diye ei je pore gulo ache পোর মানে এগুলো তো পোর মানে ফুটো ফুটো সেখান দিয়ে আলটিমেটলি ওয়াটার সরি ফুড নিচের দিকে যাচ্ছে তার মানে এই যে ফুডটা উপর থেকে নিচের দিকে আসছে এটাতে একটা তো গ্রেডিয়েন্ট দরকার এই গ্রেডিয়েন্টটা কে মেনটেন করে সিপ টিউবের মধ্যে আমি বলছিলাম সিপ টিউব একা কোনো কাজ করতে পারে না কে মেনটেন করে কম্পিনিয়ান সেল মেনটেন করে কারণ নিউক্লিয়াস নেই ওর সিপ টিউবে ঠিক আছে ফ্লোয়েম ফাইবারস মনে রাখি যে স্কেলেন টাইমেটা সেল দিয়ে তৈরি হয় কারণ ডেড সেল তো স্কেলেন টাইমেটা সবসময় ডেড সেলের কম্পোনেন্ট ঠিক আছে ফ্লোয়েম ফাইবারস ও ডেড সেল সেল ওয়ালেদের ভেরি থিক এরা সেকেন্ডারি ফ্লোয়েমে পাওয়া যায় এটা আগেই বলেছি সেকেন্ডারি ফ্লোয়েমে পাওয়া যায় আচ্ছা ट्रांसपोर्ट होते इम्पोर्टेंट রেনিন ল্যাসেস মিউটেস এর থেকে প্ল্যান্টের এক্সট্রা তৈরি হয় যেগুলো স্টোর করে রাখতে পারে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইম ক্লিয়ার আচ্ছা রে প্যারেনকাইম বলে একটা জিনিস আছে রে প্যারেনকাইম মনে রাখি যে ফুড ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে ক্লিয়ার ফুড ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে ক্লিয়ার আচ্ছা আর ফ্লোরিন প্যারেনকাইম ইজ অ্যাবসেন্ট ইন মোনোকট প্ল্যান্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটু আগে আমি কি বললাম যে সিপ টিউব আর কম্পিনিয়াসেল ইন অ্যাবসেন্ট ইন জিনমোসফার্ম আর এখানে আমি কি বলছি ফ্লোরিন প্যারেনকাইম ইজ অ্যাবসেন্ট ইন মোনোকট মোনোকট প্ল্যান্ট মানে অ্যাঞ্জিওস্পার্মে যে মোনোকট প্ল্যান্টগুলো আছে এক বীজ করতে উদ্ভিদ তার মধ্যে ফ্লোরিন প্যারেনকাইমা ইজ অ্যাবসেন্ট ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট চল নেক্সট চলে আসি আমি এটাকে যদি দেখাই ভালো করে দেখ যে ছবিটা দেখিস এই ছবিটা দেখিস এইটা হচ্ছে কম এটা হচ্ছে ফ্লোরিন প্যারেনকাইমা 
তাহলে আমরা এটাকে ছবি দিই এটা হচ্ছে আমার ফ্লোরিন প্যানিং ক্যান এটাকে আমি নীল কালার দিলাম আর এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা এটা আমার কম্পিনিয়ান সেল রেড কালার যেটা দেখাচ্ছি অ্যারো দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার কম্পিনিয়ান সেল তাহলে ফার্স্টে ফ্লোরিন প্যানিকে আমাদের খাবার তৈরি হলো দেন সেটা কম্পিনিয়ান সেলসে যাবে তার মানে এখান থেকে এখানে যাবে কম্পিনিয়ান সেলসে যাবে দেন সেই ফুডটা আবার এই সিপ টিউবের মধ্যে ঢুকবে তাহলে সিপ টিউবের কালারটা যদি আমি দেখাই এখানে সিপ টিউবের কালারটা সিপ টিউবের কালারটা আছে এটা এটা হচ্ছে সিপ টিউব ঠিক আছে আর দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু কিছু জিনিস দেওয়া আছে যেটাকে ফুটো ফুটো দেওয়া আছে এই যে দেখতে পাচ্ছি এই যে জিনিসগুলো এই ফুটোগুলো এগুলোকে বলে সিপ প্লেট এখান দিয়ে খাবারটা পৌঁছায় মানে ফুটো ফুটো দিয়ে বেরোয় নিচের দিকে নাম ক্লিয়ার আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুট এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে এই সিপ টিউবকে বলা হয় লিভিং সিনসাইট ক্লিয়ার লিভিং সিনসাইট সিপ টিউবকে বলা হয় ক্লিয়ার আচ্ছা এদের মধ্যে এদের কেন লিভিং সিনসাইট বলে কারো ভালো করে শোন এদের মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকছে না নর্মালি সিনসাইটিয়াম কাদের বলে যাদের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু যেহেতু নিউক্লিয়াস থাকে না এদের কিন্তু লিভিং সিনসাইট কেন বলছে মনে রাখছে এই যে একটা সিপ টিউব আছে একটা সিপ একটা সিপের সাথে কানেক্টেড এই যে এই প্লেটের মাধ্যমে তার মানে ভাব এই যে প্লেট আছে এখানে যে সিপ প্লেট আছে এই সিপ প্লেট দিয়ে আরেকটার সাথে কানেক্টেড আবার এই সিপ প্লেট দিয়ে তার পরেরটার সাথে কানেক্টেড ঠিক আছে এরকমভাবে কানেকশান চলে যাচ্ছে তার মানে কি মানে পুরো সেলটাই মনে হবে একটা সেলের মতো ফাংশনালি মনে হয় পুরো সিপ টিউব ধরে একশোটা সিপ টিউব একটা সিপ টিউবের মতো কাজ করে এই জন্য এদেরকে বলে ফাংশনাল সিনসাইট ফাংশনাল সিনসাইট এদের মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না তাও এদের ফাংশনাল সিনসাইট এই কারণে বলে আর একটা ক্ষেত্রে ফাংশনাল সিনসাইটিয়াম বলে মনে রাখবি যে কার্ডিয়াক মাসেলকে ফাংশনাল সিনসাইটিয়াম বলে তাদের ক্ষেত্রে একই রকম প্রত্যেকটা কার্ডিয়াক সেলস নিজেদের মধ্যে গ্যাপ জাংশন দিয়ে একটার সাথে একটা জুড়ে থাকে গ্যাপ জাংশন দিয়ে একটার সাথে একটা জুড়ে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এদেরকে বলে পারফোরেটেড প্লেট ভালো করে শোন এই যে সি প্লেট যেগুলো দেখলাম এগুলোকে বলে পারফোরেটেড প্লেট কেন পারফোরেটেড প্লেট এটা এখান দিয়ে আলটিমেটলি এই ফুটো দিয়ে আলটিমেটলি খাবার যেতে পারছে নিচের দিকে ওকে আচ্ছা নেক্সট আচ্ছা আচ্ছা এই সিপ টিউবটাকে সিপ টিউবটাকে হচ্ছে ইলংগেশন পাইপের মতো পাইপের মতো নিচে থেকে পাইপের মতো পুরো পাইপের মতো নিচে দিকে যাচ্ছে আচ্ছা ফ্লোরিন প্যারিন কাইম মধ্যে চলে আসে ফ্লোরিন প্যারিন কাইম মধ্যে তিনটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট দুটো তিনটে পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এরা হচ্ছে মনোকটে অ্যাপসেন্ট ফার্স্টে বলেছি এটা মনোকটে অ্যাপসেন্ট আর এদের মধ্যে পিট থাকে পিট থাকে মানে ছোট ছোটো ফুটো এদের মধ্যে প্লাজমা ডেসমেন্টা থাকে তার মানে মনে রাখবি পি ফর থ্রি পি মনে রাখবি থ্রি পি একটা হচ্ছে পিটস একটা হচ্ছে পিটস একটা হচ্ছে প্লাজমা ডেসমাটা আর এটা হচ্ছে ফ্লোয়েম প্যারিন কাইম ফ্লোয়েম কারণ আচ্ছা আর কিছু মনে রাখা দরকার নেই ঠিক আছে এই তিনটেই মনে রাখ ঠিক আছে আর কিছু দরকার নেই ঠিক আছে কম্পিনিয়ান সেলস এইটা এইগুলো কাজ তো কম্পিনিয়ান সেলস আচ্ছা আর একটা মনে রাখছে বোথ কম্পিনিয়ান সেলস আর লিসিপ টিউব ঠিক আছে আর অরিজিনেট ফ্রম আর অরিজিনেটেড ফ্রম এ সিঙ্গেল মাদার সেলস সো দে আর সিস্টার সেলস মানে মনে রাখবি যে সিপ টিউব আর কম্পিনিয়ান সেলস একসাথেই তৈরি হয়েছে কারণ একসাথেই সবসময় কাজ করে এই জন্য এদেরকে বলে সিস্টার সেলস মানে বাড়িতে যদি তোর ভাই বোন থাকে সিস্টার সেলস বলা তাই জন্য অরিজিনটা এক জায়গা থেকে তাই এদেরকে বলে সিস্টার সেলস আচ্ছা এইটা ধর একটা সিপ এলিমেন্ট এরা ধর একটা সিপ এলিমেন্ট এরকম ধর একশোটা সিপ এলিমেন্ট নিয়ে সামেশান যদি করিস একশোটা সিপ এলিমেন্টে যদি সামেশান করিস তাহলে তুই কি পাবি সিপ টিউব পাবি সিপ টিউব ইজ দ্য কালেকশন অফ দ্য কি সিপ এলিমেন্ট প্রত্যেকটা সিপ এলিমেন্ট একটা দুটো তিনটে সব কটা সিপ এলিমেন্টকে একসাথে আমি কি বলবো সিপ টিউব কম্পোনেন্ট অব দিমেন্ট বা আচ্ছা 
আরেকটা পয়েন্ট যে সেটা হচ্ছে যে ইন জিনবোসপার্ম অ্যান্ড টেরিডোফাইটস মানে কি জিনবোসপাম আর টেরিডোফাইটে জিনবোসপাম অ্যান্ড টেরিডোফাইট ইনস্টিড অফ কম্পিনিয়ান সেল আমি বলেছিলাম না জিনবোসপাম কম্পিনিয়ান সেলস থাকে না সি কিউও থাকে না অ্যালবুমিনাস সেলস ইন প্রেজেন্ট কারখানায় তৈরি হলো কারখানাটা কি এখানে এখানে কারখানা বা ফ্যাক্টরিটা কি ফ্যাক্টরি হচ্ছে তোর এটা ফ্যাক্টরি ঠিক আছে এটা ফ্যাক্টরি ধর আমাজন একটা কি তোর একটা আমাজন কি করে আলটিমেটলি ডেলিভারি করে তাহলে সে ফ্যাক্টরি থেকে আলটিমেটলি ফার্স্টে কি নিচ্ছে মালটা নিচ্ছে তো ফ্যাক্টরি থেকে যখন মাল নেবে বা ফুড নেবে তখন কে ফার্স্ট ফুড কে নেবে ফার্স্টে ফুড নেবে হচ্ছে তোর কম্পিনিয়ান সেলস ফার্স্টে ফুডটা নিল এই নেওয়ার সময় তাহলে মানে ফুডটা কি লোডিং হচ্ছে মানে ট্রাকে মালটা উঠছে তাহলে লোডিং অফ দ্য ফুড লোডিং অফ দ্য ফুড তো মনে রাখি যে আমাদের প্ল্যান্টে ফুড ট্রান্সপোর্ট হিসেবে কোন মলিকুলটা যায় মনে রাখি সুক্রোজ মলিকুল সুক্রোজ নট দ্য গ্লুকোজ মলিকুল সুক্রোজ মলিকুল ফ্যাক্টরি থেকে মাল তুললো এটিপি লাগলো দেন আবার ফ্যাক্টরি থেকে আলটিমেটলি আরেকটা মাল আরেকটা ফ্যাক্টরিতে আরেকটা মানে ইয়েতে দিল মানে ডেলিভারি বয়কে দিল সে আলটিমেটলি তোর ডেলিভারি বয় তোকে বাড়িতে দিয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা মনে রাখছি এ সি ফিউটা হচ্ছে ডেলিভারি বয় তার মানে এই যে রাস্তাটা গেল দুটো রাস্তা একটা হচ্ছে কি ফার্স্ট হচ্ছে কি এখান থেকে মালটা আনলোড হলো আনলোড হলো সরি লোডিং হলো লোডিং হলো তারপর এখান থেকেও আবার মালটা লোডিং হয়ে এখানে আসলো তার মানে দুবার লোডিং প্রসেস হচ্ছে এই দুবার লোডিং প্রসেস আমার এটিপি ইস মাস্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটিপি ইস রিকোয়ার্ড ইন লোডিং ঠিক আছে মাল লোডিং করার জন্য এবার এরা কি করছে নিজস্ব গ্র্যাডিয়েন্টের বেসিসে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে গ্র্যাডিয়েন্ট মানে এখানে কিন্তু গ্র্যাডিয়েন্ট কি হচ্ছে মাস্ট এখানে কিন্তু কোনো এটিপি লাগে না মানে দেখ সিপ প্লেটের সিপ টিউবের মধ্যে কিন্তু কোনো এটিপি লাগছে না সিপ টিউবে আসতে ফুটতে এটিপি লাগছে সিপ টিউব থেকে যখন নিচের দিকে নামছে তখন কিন্তু কোনো এটিপি নিডেড ন তার মানে নো এটিপি নিডেড ডিউরিং দ্য ফুড ট্রান্সফার্ম ফুড ডিউরিং দ্য ফুড প্রসেস ইন দ্য সিপ টিউব ঠিক আছে কিন্তু নিচের দিকে যখন আসলো ফুডটা ফুডটা তো এবার আবার সোর্সিংকে যেতে হবে তার মানে কি হবে তুই ভালো করে ভাব আমি ছবিতে এসে দেখাচ্ছি ধর এখানে নিচের দিকে আসলো এখানে কি আছে তোর আবার সেল বসে রয়েছে সিঙ্ক সেল বসে রয়েছে ধর সিঙ্ক মানে যে খাবারটা নেবে মানে ধর বসে রয়েছে হচ্ছে তোর রুট সেল ঠিক আছে তো খাবারটা নেওয়ার সময় এটাকে কি করতে হবে আনলোড করতে হবে মানে তোর বাড়িতে এসে কলিম বেল টিপে আলটিমেটলি দিয়ে দেবে ঠিক আছে ফুডটা দিয়ে দেবে তাহলে এই ফুড পার্টিকেলটা আবার এখানে কি হয়ে গেল আনলোড হলো তার মানে লোডিং হয়েছে কারখানা থেকে আর তোকে বাড়িতে গিয়ে ডেলিভারি দিয়ে দিল সেটা হচ্ছে আনলোডিং মনে রাখবি তুই যখন বাড়িতে তোকে দিচ্ছে তখন সঙ্গে তুই কি টাকা দিচ্ছিস তাকে যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি হয় টাকা দিচ্ছি তার মানে তুই লোডিং আর আনলোডিং যেহেতু টাকা দিচ্ছি তার মানে কি এনার্জি খরচা করছিস মানে এটিপি দিচ্ছি তার মানে লোডিং আনলোডিং দুটো ক্ষেত্রে আমার কিন্তু এটিপি ইস মাস্ট লোডিং আনলোডিং দুটোতেই এটিপি মাস্ট কিন্তু আমার যে ফুড ট্রান্সলোকেট হচ্ছে উপর থেকে নিচে সেখানে আমার কোনো এটিপি লাগে না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন ট্রান্সলোকেট হচ্ছে উপর থেকে নিচে তখন কোনো এটিপি লাগে না সেটা অনলি প্রেশার গ্রেডিয়েন্টের জন্য নেমে যায় কিন্তু যখন লোডিং আর আনলোডিং বোথ প্রসেসে আমার এটিপি ইস মাস্ট ঠিক আচ্ছা নেক্সট লিখে যায় লোডিং অ্যান্ড আনলোডিং অফ দ্য জিনিস রিকোয়ার্স দ্য এটিপি ক্লিয়ার রিকোয়ার্স দ্য এটিপি বাট এখানে একটা ক্যাচ পয়েন্ট আছে বাট ইনসাইড দ্য সিপ টিউব ফুড ট্রান্সপোর্টেড ফ্রম হায়ার টু লোয়ার রিজিয়ান ডিউ টু দ্য প্রেশার ক্রেডিয়ান এখানে এটিপি ইজ নট রিকোয়ার্ড এটিপি নট রিকোয়ার্ড এটিপি থেকে মাইনাস আছে ক্লিয়ার ওকে নেক্সট আচ্ছা মোনোকট আর ডাইকট প্ল্যান্টের একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা পরে টপিকে চলে যাবো মোনোকট আর ডাইকট প্ল্যান্টটা বলে ওকে মোনোকট আর ডাইকট প্ল্যান্টের কি কি ডিফারেন্স আছে আচ্ছা মোনোকট প্ল্যান্ট হচ্ছে তোর মেনলি যে এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে হবে মোনোকটে হুইট মনে রাখবি হুইট বার্লি ব্যাম্বু এগুলো হচ্ছে মনোকট ক্লিয়ার ব্যানানাও মনোকট ঠিক আছে ব্যানানাও মনোকট এগুলো হচ্ছে মনোকট আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্রাস গ্রাস মানে ঘাস মনোকট ঠিক আছে আর আর একটা কি মনে রাখবি রাইস হুইট এগুলো হচ্ছে মনোকট রাইস আর হুইট ধান গম এগুলো ধান গমের গাছে কোনোদিন উড দেখেছিস মনোকটে কোন উড হয় না ধান গমের গাছেও কিন্তু উড দেখিস ঠিক আছে আচ্ছা তো মনে রাখি যে রুট মনোকটের ক্ষেত্রে খুব উইক রুট হয় ঠিক আছে ফাইব্রাস রুট বলে আমরা আর ডাইকটের ক্ষেত্রে ট্যাপ রুট হয় অনেক ডেভেলপ রুট ঠিক আছে অনেক ভালো রুট হয় নিচের দিকে মাটির নিচে অনেক নিচে চলে যায় রুট গুলো ঠিক আছে সয়েল থেকে অনেক নিচে চলে যায় অনেক স্ট্রং হয় সেকেন্ড হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডিল এই ভাস্কুলার বান্ডিল
এগুলো হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডিল আমরা পরে দেখছি ভাস্কুলার বান্ডিল কীরকম হয় আর স্ক্যাটার মানে কীরকম চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে এটা স্ক্যাটার আর এটা হচ্ছে রিং শেপ মানে কাউকে যদি রিং গিফট করেছে রিং শেপ কোথায় থাকে ডাইকট মনে করে হচ্ছে স্ক্যাটার লিভসের ভেনেশান ধর কোনো লিভস এটা ধর লিভস লিভসে কীরকম ভেনেশান থাকে একটা হচ্ছে এরকম ভেনেশান এরকম হয় ব্রাঞ্চ করলে এটা হলো রেটিকুলেট ভেনেশান এটা সবসময় ডাইকটে থাকবে রেটিকুলেট ভেনেশান মানে এরকম টাইপের ভেনেশান এরকম রেটিকুলেট ভেনেশান আর প্যারালাল ভেনেশান মানে কি তুই যদি কলা পাতা দেখিস তাহলে কলা পাতা দেখিস এরকমভাবে থাকে প্যারালাল মানে এটা হচ্ছে তোর লিভস অফ কি মনোকট মনোকট হচ্ছে ব্যানানা দেখি ব্যানানা পাতা কলা পাতায় খাই আমরা তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হবে প্যারালাল ভেনেশান ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে স্টোমাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই স্টোমাটার ওরিয়েন্টেশন তোকে প্রত্যেক বছর জিজ্ঞেস করে স্টোমাটার ওরিয়েন্টেশন কি ধর এটা পাতা পাতা দুটো পার্ট আছে একটা উপরে আপার পার্ট একটা লোয়ার পার্ট আমরা পরে এখানে দেখাচ্ছি এখানে দেখালে সুবিধা হবে পাতা দুটো পার্ট এই দেখ ফার্স্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্টে হচ্ছে লিভসে কোনো সেকেন্ডারি গ্রোথ হয় না নো সেকেন্ডারি গ্রোথ ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নো সেকেন্ডারি গ্রোথ সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ডাইকট প্ল্যান্টে হচ্ছে ডর্সি ভেন্ট্রাল লিভ থাকে মোনোকট প্ল্যান্টে আইসো বাইলেট্রাল লিভ থাকে আচ্ছা ডর্সি ভেন্ট্রাল মানে কি নিচের দিকে খালি স্টোমাটা থাকে ডর্সি ভেন্ট্রাল আর আইসো বাইলেট্রাল মানে কি বোথ সাইডে স্টোমাটা থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে এবার আমার করে মনে রাখবো যে দুটো সার্ফেস হয় লিভসের একটা হচ্ছে আপার সার্ফেস একটা লোয়ার সার্ফেস আপার সার্ফেসের নাম হচ্ছে অ্যাবেক্সিয়াল এপিটারমিস আর লোয়ার সার্ফেসের নাম হচ্ছে অ্যাবেক্সিয়াল এপিটার ফার্স্টেরটা কি বললাম অ্যাড অ্যাক্সিয়াল ভালো করে শোন এ ডি আর নিচেরটা কি এ বি খালি একটা নিয়ে মনে রাখি বি আর ডি এর মধ্যে স্মল লেটার কি বি লেটার তাই তো স্মল বি মানে প্রথমে আসে স্মল বি তাই জন্য যেহেতু সেকেন্ড নম্বর লেটার দু নম্বর লেটার তাই জন্য দুই আর চার নম্বর লেটার হচ্ছে ডি তো চার সবসময় ওপরে থাকবে ঠিক আছে চার মানে যে তাকে যদি চার টাকা দিস তার চেয়ে উপরে থাকবে তাই ফোর হচ্ছে ওপরে তার মানে অ্যাড অ্যাক্সিয়াল হচ্ছে ওপরের দিকে থাকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডেক্সিয়াল ওপরের সার্ফেসে থাকে আর এ বি অ্যাবেক্সিয়াল হচ্ছে নিচের সার্ফেসে থাকে বুঝলে আচ্ছা টাইকট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে প্যালিসেট প্যারেনকাইমা আর স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা আলাদা আলাদা টাইপের হয় ঠিক আছে কিন্তু মনোকট মনোকট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে মেসোফিল প্যারেনকাইমা ইজ নট ডিফারেন্সিয়েট ইন্টু প্যালিসেট অ্যান্ড স্পঞ্জি মনোকটের ক্ষেত্রে তুই ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি না মানে আলাদা করতে পারবি না প্যালিসেট আর স্পঞ্জির মধ্যে কিন্তু ডাইকটের ক্ষেত্রে তুই প্যালিসেটটা হচ্ছে এরকম লম্বা লম্বা সেল হয় লম্বা লম্বা সেলস হয় আর স্পঞ্জি হচ্ছে দেখ এই যে এরকম গোল গোল সেলস হয় মানে ওই স্পঞ্জির মধ্যে মাঝখানে এয়ার ক্যাভিটি থাকে এয়ার থাকে মাঝখানে এয়ার থাকে যে এখানে হচ্ছে এয়ার এখানে এয়ার স্পঞ্জি ক্যাভিটির মধ্যে এয়ার থাকে আর মনে রাখবি যে নিচের দিকে স্পঞ্জি প্যারেন কাইমার মধ্যে আমার কি থাকে বান্ডিল সিট সেলস তো বান্ডিল সিট সেলস তো তোরা জানিস সি ফোর প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে থাকে সি ফোর প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বান্ডিল সিট সেলস থাকে যেখানে আমার কেলভিন সাইকেল হয় মনে রাখবি কেলভিন সাইকেল হয় হচ্ছে বান্ডিল সিট সেলস সি ফোর প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কেলভিন সাইকেল হয় হচ্ছে বান্ডিল সিট সেলস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সি ফোর প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে তোর সিও টু ফিক্সেশন হয় সিও টু ফিক্সেশন হয় হচ্ছে মেসোফিল সেলসের ক্ষেত্রে মেসোফিল সেল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে হবি নর্মালি আমাদের কি হয় সি থ্রি প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কী হয় সি থ্রি প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে মেসোফিল সেলেই আলটিমেটলি সিও টু ফিক্সেশন হয় কেলভিন সাইকেলে কিন্তু সি ফোর প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে মনে রাখিস যে সি ফোর প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে একই জিনিস সিও টু ফিক্সেশন হয় হচ্ছে মেসোফিল সেল থেকে কিন্তু কিন্তু একটাই হচ্ছে ডিফারেন্স কেলভিন সাইকেল তো দুটো জায়গাতেই হয় মনে রাখবি সি থ্রি বা সি ফোর হো দুটো জায়গায় আমার কেলভিন সাইকেল হয় সি ফোরে কেলভিন সাইকেল হয় হচ্ছে বান্ডিল সিট সেলসে আর নর্মাল সি থ্রি প্ল্যান্টে আমার কেলভিন সাইকেল হয় কোথায় মেসোফিল সেলসে একটা এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স মেসোফিল সেলসে সি থ্রি ক্ষেত্রে আমার কেলভিন সাইকেল হয় সি ফোরের ক্ষেত্রে কেলভিন সাইকেল হয় হচ্ছে বান্ডিল সিট সেলসে এইটুখানি ডিফারেন্স মনে রাখতে হবে ঠিক আচ্ছা তো আমরা মনে রাখবি মনে রাখবি ডাইকটের ক্ষেত্রে খালি নিচের দিকে স্টোমাটা থাকে এখান দিয়ে আমার কি হয়েছে সিও টু ঢোকে সিও টু ঢোকে বা অক্সি ওয়াটার বেরিয়ে যায় মানে ট্রান্সপোর্টেশন হয় ঠিক আছে আইদার সিও টু ঢোকে সিও টু ঢোকে নাহলে ওয়াটার বেরিয়ে যায় এটা হচ্ছে সিম্পল তার মানে এদের স্টোমাটা কি স্টোমাটাগুলো কি নিচের দিকে থাকে তাই জন্য আমরা বলি নিচের দিকে স্টোমাটা বা হাইপোস্টোমিক ঠিক আছে আচ্ছা আর আমি বললাম কি প্যালিসেট আর স্পঞ্জিকে আলাদা করে বুঝতে পারবি প্যালিসেট অ্যান্ড স্পঞ্জি তাহলে মেসোফিল সেল ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড কিন্তু স্প্যান দু প্যারেন্টাইমার স্পঞ্জি অ্যান্ড প্যালিসেট ঠিক আর এর ক্ষেত্রে কি মনোকটের ক্ষেত্রে কি স্পঞ্জি আর প্যালিসেটের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট থাকে না নট ডিফারেন্সিয়ে
এই বুলিফর্ম সেলস কে বলা হয় মোটর সেলস এই বুলিফর্ম সেলস দাঁড়িয়ে একটা সেল এর মধ্যে যদি ওয়াটার থাকে তাহলে সেই সেলসটা ফুলে যাবে তাহলে সেলটা কি হলো টার্জিট হয়ে গেল টার্জিট যখনই হবে সেলের কি হয়ে যাবে লিভসটা কি হয়ে যাবে ওপেন হয়ে যাবে মানে ভেতরে যদি জল থাকে তাহলে ওপেন হয়ে ফুলে যাবে কিন্তু যদি ফ্ল্যাসিড থাকে সেলতে মধ্যে যদি ওয়াটার না থাকে তাহলে কি হবে সে যে লিভসটা আছে সেটা চুপসে যাবে ঠিক আছে তাহলে ফ্ল্যাসিড হয়ে যাবে মনে রাখি ফ্ল্যাসিড হয়ে যাবে ফ্ল্যাসিড মানে চুপসে যাওয়া লিভসের চুপসে যাবে তাহলে মনোকট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বুলিফর্ম সেলস হচ্ছে স্পেশাল ইম্পর্টেন্স যেটা গ্রাসে থাকে যেটা কোন সারফেসে থাকে আপার সারফেসে থাকে কি বললাম আপার সারফেসে থাকে এটা হচ্ছে না অ্যাডেক্সিয়াল সারফেস দেখ অ্যাডেক্সিয়াল সেল অ্যাডেক্সিয়াল মানে কি বি মানে উপরে বলেছিলাম ফোর্থ লেটার তার মানে ওপরের দিকে সারফেসে আমার কিছু কিছু সেলস থাকে যেটা আলটিমেটলি যদি জল থাকে তাহলে টার্চিট হবে তাহলে পাতাটাকে মেলে দেবে আর যদি জল না থাকে তাহলে ফ্ল্যাসিড হবে তাহলে চুপসে যাবে পাতা ক্লিয়ার ওকে তাহলে এটা হয়ে গেল আচ্ছা সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে লাস্ট পয়েন্ট লাস্ট পয়েন্ট তাহলে এটা ডট ডট সি ভেন্টাল লিপ হচ্ছে ডাইকটে এটা সবসময় মনে রাখবি যে নিচের দিকে থাকে লোয়ার সারফেসে থাকে আর এখানে কি বোথ সাইডে থাকে লাস্ট পয়েন্ট গার্ড সেল গার্ড সেল মনে রাখি যে ডাম্বেল শেপড হয় মনোকটে আর বিন শেপড হয় হচ্ছে ডাইকটে কি করে মনে রাখবি মনে রাখ যে মনোকট এটা কটা সিলেবেল মনোকট হচ্ছে টু সিলেবেল তাই তো দুটো সিলেবেল আছে আর ডাম্বেল ডিউ এম বি বি ই ডবল এল ডাম্বেল হচ্ছে দুটো সিলেবেল এ ডাম্প আর এটা বেল তাহলে মনোকটে হচ্ছে ডাম্বেল শেপ ডাম্বেল শেপ কীরকম দেখতে হয় এরকম টাইপের দেখতে হয় ডাম্বেল শেপ এটা হচ্ছে ডাম্বেল শেপ এটা হচ্ছে তোর মনোকটের স্টোমাটা দেখতে আর বিন শেপ তো তোরা জানিস বিন শেপ কীরকম দেখতে হয় ঠিক আছে বিন শেপ হচ্ছে এরকম টাইপের বিন বিন তোরা দেখেছিস বিন শেপ এটা হচ্ছে ডাইকটের ক্ষেত্রে স্টোমাটার ওরিয়েন্টেশন তাহলে এইটা হলে হলো আমাদের এন্ড অফ দি দিস টপিক আমরা পরের টপিকে উড ফরমেশন বলবো সেখান থেকেও একটা কোশ্চেন আসে মানে এখান থেকে তোরা এই যে এতটুকু পড়লে এর মধ্যে দুটো কোশ্চেন আসতে পারে ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে তো কমেন্ট করে জানাস কেমন হয়েছে ওকে কেমন লাগলো তোদের ফিডব্যাক অবশ্যই প্রয়োজন কে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিস ওকে চল থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ নাইস ডে